，别看了，今日他不会来。婚前夫妻不能见面，私下见面是不吉利的。你回家忍上几日，成亲之后朝夕相处，想如何见，便如何见。子胜，你怎么来了？你怎么来了？我来送送你。皇后说了，这段时日我们先不要见面，等成婚那日，我等你来接我。我进宫这些时日，家中得亏是有你来照料，我都不知该如何谢你。家中这事啊，都是大伯母和青姨在照料，我也没帮上什么忙。堂子又能干，又不鞠躬，怪不得阿母如此喜欢你。如此一来也是最好，家中有堂子照料。阿母，即便是失去一个女儿，也不会觉得太失落。娘娘，你不过是出嫁，又不是一辈子都不回来了，岂能说大伯母会失去你呢？与娘出嫁，便就是把半生悬挂于郎婿身上。若他遇险，我便也不回来了。儿啊，你十五年没回家了，今日回来，便要杀了为父吗？这些年我好生奇怪，总觉得抚养了别人的儿子，你不与为父同心同德不说，甚至还尊霍氏为贤，是。我辜负了你阿母，林氏也比不上霍氏的功勋卓绝。但是你要看清楚，祖上的牌位啊，你到底是姓林，还是姓霍呀？你真的想知道吗？真的想知道？哪怕为父今天死在你的刀下，也让为父死个明白呀、啊。倘若我今日就是不想让你死得明白呢？放肆！谁让你们用剑指着我的儿子？儿啊，你是我的儿子。你和你阿母回来以后，不愿亲近为父。为夫叫你回家，你也不肯。这都城上下都责怪你不孝啊！但是为父不这么认为。我认为你一直在跟我耍性子。你从小性格倔强，少言寡语。哎，你不知道随了谁。
。但是父子之间，哪有那么多隔夜仇啊？儿啊，我想你不会真的想杀了阿福吧？为父活了大半辈子了，难道不懂得给自己留条后路吗？你若像阿福一样经历过那些重重鏖战，你就不会这么轻敌了。此刻，你不想与为父说明白吗？九泉之下，祸事自然，自会根绝。说明。